Привет. Давайте попробуем передать звук по IP между устройствами Dante и LifeWire через AS67. В качестве устройства Dante будет выступать микшер Yamaha TF1 с Dante платой. На ноутбуке установлен Dante контроллер. В качестве устройства LifeWire возьмем миксер Xnode от Axia. Соединим устройство друг с другом через самый простой неуправляемый гигабитный коммутатор. Источником звука будет синтезатор Cork в деморежиме. Для того, чтобы использовать устройство Dante, им не обязательно получать IP-адрес от сервера DHCP или назначать статический IP-адрес вручную. Dante прекрасно работает с самоназначаемыми адресами из-под сети Automatic Private IP адрес 169.254. Посмотрим параметры Dante платы. Это Brooklyn 2, 64 входа, 64 выхода. IP-адрес должен быть получен автоматически, но поскольку DHCP сервера нет, адрес самоназначаемый. Ноутбук, где работает Dante Controller, тоже получил самозначаемый адрес 169.245.213.178. Очень хорошо. Для Xnode такой режим не подходит, ему нужно назначать только статические IP-адреса. Для начала сбросим Xnode до заводских настроек. Отключаем его от электропитания, нажимаем обе кнопки на передней панели, держим, подключаем электропитание и ждем, продолжая держать кнопки нажатыми. Через некоторое время Node включает обратный отсчет, продолжаем держать кнопки нажатыми, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Отпускаем. Нод сбрасывает настройки до заводских и перезагружается. В реальности он делает все это гораздо дольше, но у нас уже все готово. IP-адрес сброшен, введем его с передней панели. Пусть это будет любой адрес из сети самоназначения, например, 169.254.20.30. Маска под сети Входим в веб-интерфейс нода. Обратите внимание, что в ноде должна быть как можно более свежая прошивка. В очень старых прошивках поддержки AS67 может не быть вообще. Подключим к ноду звук. Третий выход нода. Включим усилитель наушников Studio Hub. В первый вход нода включим Studio hub переходник на 2XLR, который позже подключим к источнику звука. Возвращаемся в Dante Controller. Открываем настройки платы в микшере. Переключаем ее в режим AS67. Чтобы режим переключился, плату нужно перезагрузить. Это небольшой перерыв звука. Dante работает с синхронизацией по PTP версии 1, но AS67 использует вторую версию протокола точного времени. Плата перезагрузилась, запускаются выборы мастер-клока по обеим версиям PTP. Так как других устройств с PTP в сети пока нет, плата становится мастером и по PTP версии 1, и по PTP версии 2. Еще раз открываем настройки данного устройства. В параметрах AS67 появилось значение префикса адресов RTP мультикаста для этого устройства. Запоминаем 69. Пробуем передать звук с данного устройства на LifeWire Note. Чтобы передать каналы Dante в AS67, для них нужно вручную создать мультикаст Flow. Создадим его, например, для мастер-выхода из пульта. Поток будет передаваться с мультикаста адресом 23969, 179, 193. Очень хорошо, запоминаем. Теперь нам нужно переключить режим синхронизации нода из LifeWire в PTP. В зависимости от того, будет ли нод работать и в сети LifeWire, и в сети Dante, или только в Dante, нужно выбрать подходящий режим синхронизации. У нас нод только в Dante, поэтому выбираем рекомендованное для AS67 значение PTP Slave Only. Увеличиваем интервал синхронизации до рекомендованного и обязательно включаем передачу анонсов по SAP. Благодаря этому источники на ноде будут видны в Dante контроллере. С изменением параметров потока на рекомендованные есть одна тонкость, к которой мы вернемся чуть позже. Пока применяем новые значения, переходим на страницу статуса и ждем, когда нод синхронизируется с мастером. В сети AS67 в это время проходят новые выборы мастера. Это занимает около минуты. Обратите внимание, мастер 
Данте Плата в микшере. Вот ее MAC-адрес. Может быть полезно для диагностики, потому что на ноде это единственный способ увидеть, с кем он синхронизируется. Как только подключается новое устройство, и в PTP версии 1, и в PTP 2 начинаются выборы, которые заканчиваются достаточно быстро, но в это время звук отключается. В логах строчка аудио мьют. Для того, чтобы не было щелчков потерь синхронизации. Поэтому не стоит подключать данное устройство, например, во время концерта. Может временно отключиться что-нибудь важное. Ждем, ждем, дельта постепенно уменьшается, и, наконец, нот синхронизируется с мастером с очностью около полутора микросекунд. Очень хорошо. Теперь пробуем принять их с нодом поток, который генерирует данное устройство. Отключим наш источник звука к пульту, включим на нем демо-режим. Мастер выход из пульта с данты каналов 57-58, как мы помним, идет в мультикаст поток 23969-179-193. Выберем его на третьем выходе нода. Переходим на страницу с индикаторами. Звук на третьем выходе появился. Можно послушать. Отключим в усилитель Studio Hub наушники. Звук есть. Теперь попробуем передать звук с LifeWire нода на данное устройство. Подключим источник звука к первому входу нода. Создадим на ноде источник, соответствующий первому входу. Выбираем любой незанятый адрес мультикаста IP из нашей сети AS67. Помните? 23969. И пусть будет 0.10. Тип канала AS67. Номера каналов LifeWire здесь использовать не надо. Они находятся в другом мультикаст диапазоне 239.192 и 239.193. Конечно, можно перевести данное устройство в этот диапазон, но наверняка однажды случится конфликт между вручную назначенным номером канала в ноде и автоматически сгенерированным в данте. Лучше не рисковать. Применяем... И этот канал появляется в данте контроллере. Называется так, как мы его назвали на ноде, стерео, все правильно. Назначим канал на первый и второй вход в данте плату. Подписка проходит, но это что такое? Subscription статус, no audio data. Выходит, что SAP есть, поток есть, но что-то не то с его форматом. И дело вот в чем. Получается, что в X-ноде, во всяком случае в прошивке 2.4.7, параметры потоков, рекомендуемые для S67, не подходят. А подходят параметры потоков, рекомендуемые для LifeWire, то есть по умолчанию. Возвращаем дефолтные параметры, применяем, подписываемся. Теперь удачно. Назначаем на пульте на первый и второй фейдер первый и второй канал с данты платы. Звук появился, все удалось.